പൗരത്വ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി ആശങ്കയേറുമ്പോൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പുതിയ ബില്ല് രാജ്യത്തെ മതപരമായി വിഭജിക്കുമെന്നാണ് പ്രധാന ആശങ്ക ഇതിൽ ജനരോഷം കനക്കുമ്പോൾ പട്ടണം വിശേഷം ടി വി അന്വേഷിക്കുകയാണ് നാടിൻ്റെ ചിന്ത ഭേദഗതിയിലൂടെ സർക്കാർ പിന്നെ ഭരണകൂടം പിന്നെ പരിഗണിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ രാജ്യത്ത് അരാജകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരാജകത്തല്ല രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണത ഉണ്ടാവും അതുമായി ജനങ്ങളിടയിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത് ഇല്ല അതായത് പിന്നെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഭരണഘടനയിലൊരു ഒരു തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലുണ്ട് അത് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല തുല്യ നീതി തുല്യ പരിഗണന അതിലുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അത് ഭരണഘടന മാറ്റിയ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏത് ഭാഗത്ത് എന്ത് പ്രക്ഷോഭം നടന്നാലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും ഏറ്റു സെറ്റാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പമാണ് ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ഏറ്റു സെറ്റാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു സമൂഹം പറയുന്നത് ആ ജഡ്ജ് തീരുമാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുകയില്ല അത് എത്ര ആര് ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഏത് പ്രധാനമന്ത്രി വിചാരിച്ചിട്ടും നടക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഭയങ്കര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദു ആയാലും ശരി ക്രിസ്ത്യൻ ആയാലും ശരി മുസ്ലിം ആയാലും ശരി എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നല്ല മത സൗഹൃദത്തിൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അമിത്ഷാ പോലത്തെ ഭീകര ബി ജെ പിക്കാരെ അങ്ങനെ കൂടെ ശക്തികൾ ഇതിനെ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി ഭേദഗതി നിയമവിരുദ്ധമാണ് അത് യാതൊരു അവസ്ഥയില്ല ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് ഹിന്ദി മേഖലകളിലൊക്കെ ബംഗാൾ ബംഗാളിൽ അതുപോലെ ത്രിപുര ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അതുപോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ആളുകൾ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് കാര്യമായിട്ട് വന്നത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഭേദഗതി ബില്ല് പിൻവലിക്കണം പാസ്സാക്കിയത് അത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അത് ജനങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ഐക്യം തകർക്കാനുള്ള ഒരൊറ്റ പണി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല രാജ്യത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തെളിയിക്കാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് വിഭാഗീയത വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ മതം നോക്കി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളിടയിൽ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പൗരത്വ ബില്ലൊന്നും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അതൊക്കെ അവിടെ അവരിങ്ങനെ പറയാൻ നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അത് അവർക്ക് പറയാൻ നല്ലാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരെ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രാവർത്തിൽ വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കി പോകാൻ പേടിയാണ് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥക്കാരാണ് സാധാരണ ഞങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പറ്റി അറിയില്ല എന്താ വരികയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അസാമിലെ സ്ഥിതികൾ കാണുമ്പോഴും ടി വിയിൽ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പേടിയാണ് എന്താ വരിക അറിയില്ല എന്നില്ല എന്താണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയില്ല അത് ഞാനിപ്പം പ്രാപത്തിൽ വന്ന് ആ നടപടി എടുക്കുമ്പോഴേ അതിനെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആ പേടി തീരുള്ളൂ അപ്പോൾ പേടിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വരിക അതിനെപ്പറ്റി വരിക എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നില്ല അറിയില്ല മാധ്യമങ്ങളിലും ടി വിയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ പോലും അങ്ങനെ ഒരു വില്ലുണ്ട് ആ വില്ല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല മതം വേറെ തിരിച്ചുക സമുദായം വേറെ തിരിക്കുക ഇതിനൊക്കെ അമ്മ എതിർപ്പാ മതമല്ല അമ്മ മതാവല്ല മതാവല്ല കൊണ്ടിട്ട് നോട്ടെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ജാതി മതം തിരിച്ചു കാണുള്ള കളി ഇവിടെ നടക്കൂല ഇന്ത്യ തന്നെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ ഒരു പരിപാടിയായത് കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണം പൊളി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഭരണഘടന അത് മാറ്റിയാൽ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ നിലക്കും ആർക്കും വരെ നിർപ്പമില്ല ഹിന്ദു മുസ്ലിംസ് ക്രിസ്ത്യാനിക്കൊന്നും ഇതിൽ താല്പര്യമല്ല അതിനിപ്പോൾ പ്
കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു വെച്ച എത്രയോ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഹിന്ദു എന്നും ക്രിസ്ത്യാനി എന്നും മുസ്ലിം എന്നും വേർതിരിവില്ലാതെ ജീവിച്ച ഒരു സമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് ഈ പൗരത്വ ബില്ല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഗുജറാത്തിൽ സംഭവിച്ച പോലെ ഒരു ഉന്മൂലന രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇടങ്ങാറാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ വേജാറാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നില്ലേ ഏ ആ ഒരു കേസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുക നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ തന്നെയാണ് നമ്മളെ അഭിപ്രായം നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണാവല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരല്ലേ മതത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാനതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് പിന്നെ അതിനുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് നടപ്പാകും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാകാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിയമത്തിന് നമ്മൾ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഭരണഘടന വിരുദ്ധമാണ് മാറ്റി ചെയ്ത് പെടണം അത് നിയമം പിൻവലിക്കണം ജാമ്യയിലൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം കുറച്ചിപ്പോൾ എന്തായാലും അതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഒരു പ്രതികരിക്കണീനെ അടിച്ചമർത്തേണ്ട ഒരു ശരിയല്ല ഈ ബില്ലിനൊരു മാറ്റം വരണം വിചാരിച്ചു കാണാണ് എല്ലാവരും ഹർത്താലും അതേപോലെ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ ഇതാക്കണേ പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് അഭിപ്രായം വേണമെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാത്തൊരു ഇത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാലം എത്രയോ കാലങ്ങളോളം ഇവിടെ കടന്ന് ജീവിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഞാൻ യോജിപ്പില്ല അവർക്ക് ഒട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വ ചേരിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സംഘിരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനെ എല്ലാ നിരക്കും ചെറുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ പാർട്ടിയോ മതമോ ജാതിയോ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ പിന്നെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യനെ കുറേ മാറി കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു എൻ്റെ ആൾക്കാരാ ഇന്നൊന്നും ഇന്ന് ഉറങ്ങിയെന്നല്ല അപ്പോൾ അതിനും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം എല്ലാവരും അപ്പോഴാണ് വിജയിക്കുള്ളൂ ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ തമ്മ തെച്ചുകാണ്ട് കച്ചറുണ്ടാക്കി കൊല കുറേ ആൾക്കാർ പണിയിറന്ന് എന്താ അവിടെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ പോകണ്ട് ഒന്നും കിട്ടൂല രാജ്യം ആകുലപ്പെടുന്ന പൗരത്വ ബില്ല് ഇത് ജന്മഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ മഞ്ചേരിയും ആശങ്കയിലാണ് ജനാഭിപ്രായമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കാതൽ ഈ തിരിച്ചറിവാവണം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഊർജം ക്യാമറാമാൻ ഷാനുവിനോടൊപ്പം ഷഫ്ന പട്ടണവിശേഷൻ ടി